，炸过的豆腐把这塔塔西麦可好吃了。你们那边人都天一般吃的最多的是什么？在我们陕西的话，吃的最多的可能就是烩菜了。今天我和大家分享一个丸子豆腐烩菜的做法，配上热蒸馍吃，真的超级美。需要准备这些菜：木耳和粉条提前泡好，丸子是我以前炸好的，有需要的可以看我以前的视频。先切点五花肉。切的稍微厚一点，不用太薄。再切点娃娃菜或者大白菜。再切个洋芋。豆腐切一半，留一半。这一半切成片，油炸。这一半切成块子。豆腐烩菜就要豆腐多一点，好吃。锅里烧油，先炸点豆腐。豆腐炸到两面变得金黄，捞出来。炸好的豆腐先倒几成片，热锅凉油，先炒五花肉，放两个八仙，小火慢慢煸出油脂，然后下葱姜蒜，来个干辣椒，少来点老抽，来一勺辣子面，不能吃辣的可以不放。少吃红油，来点生抽，加水，来点盐调味儿，鸡精少来点，花椒面、胡椒粉，来点蚝油，水开就能煮菜了。豆腐先下进来，多煮一会儿更入味儿。锅炖上一会儿，菜熟了，下把蒜苗。今天的豆腐烩菜就做好了嗯，该吃。你今天做的是啥？丸子豆腐烩菜嘛。哎呦，我今天可想吃点烩菜了。你是我肚子饿的烩吃？你不这么妖能吧？真的。该吃。配啥子馍？给。真冷的今天。嗯、就这份饭菜，在这儿不就能把人吃光？能把人能吃胖了。嗯。你像咱平时做香，嗯，那么多菜，能吃完以后我一般都是没不一会儿就饿了。炸过的豆腐把这塔塔西麦，可好吃了。我家烩菜不止咱们陕西人吃，河南人也吃烩菜了。嗯，不有地方都吃。每个地方做出来都有点不一样啊！反、啊、正就把所有菜放在一块大杂烩。嗯、哦，都给人家乱炖。我见你那还泡啊，泡的木耳吗？放出来。我先准备把菜锅煮上了。我这把就会了。哈哈。明早炒木耳吃。来、嗯，再来一锅嘛。我其实平时不喜欢吃木耳，就是啊，平时看你吃的可少了。我一直以为我是挑食了，我不喜欢吃木耳。嗯，我今天才发现我是没有碰到好菜。吃木耳，吃这个菜就太下饭了。哎、嗯、呀，你咋这么会吃了？没有，不能说实话嘛。看在你哄我开心的份上，我要对你好一点。今天的视频就到这儿了，明天见，拜拜。拜拜。你知道我咋对你好吧？咋样？刚才你说。合住就能吃了，看着美不美？嗯嗯，你都吃这个？嗯，文雅的人吃不吃？<笑>
，是吧？嗯，你说这两边这肯定活得可早了，是吧？今年过年来西安旅游的朋友们是不是特别多？在西安还有一个小吃特别有名，土豆片夹馍，这个是我的最爱。今天我就做一个土豆片夹馍吃吃。面包已经提前发好了，这种半发起就可以了。现在做一个土豆片夹馍，最重要的酱汁，这是我以前炸好的辣子油，不会做的你们可以看我以前的视频。多来点辣子，再放点盐、鸡精、花椒粉、胡椒粉、孜然粉、生抽，再卸点芝麻酱。卸好以后倒在辣子碗里边，搅起来。芝麻酱就是这个酱料里面的灵魂。褐氏秘制酱料就调好了哦，咸酪饼，油面排气，葡萄酒油的小剂子，取一个剂子揉一下，擀成薄饼，饼要擀的薄一点才好吃。来，再上保鲜膜，二十七八，啥时候钟再开始烙。对比说预热不放油，开始烙饼，烙成这个样子就好了。毛豆烙好了，洗干净的土豆切成片，鸡蛋烙切的薄一点。技术没有我好的，可以用铲子代替。放到清水盆里面，把表面的淀粉洗干净，再切点豆腐皮。烧一锅水，把土豆片煮一下，加点盐，增加个底味。煮个一分钟左右就捞出来。豆腐皮也煮一下，烫一下就赶紧捞出来。再煮点花干，煮软了就行了。还准备了火腿肠和鸡蛋，能加馍了。把毛薯中间撇开，煮好的菜放在酱料里面蘸一下，再来一片生菜，来火腿肠、鸡蛋，鸡蛋我随夹一下。合住就能吃了，看着美不美？这个饼子大，一人吃一个就够了。来，给你套了个袋子，不动手。哎呀